हेलो गाइस मेरा नाम है अब्दुल आप देख रहे हैं टेक्निकल डिटेल यूट्यूब चैनल सो so, आज की इस वीडियो में हम क्लास एट चैप्टर नंबर एट सेल्स ये साइंस का चैप्टर एट है जिसका नाम है सेल्स पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में सेल्स चैप्टर सुनते ही क्वेश्चन आएगा कि सेल्स आखिर होते क्या हैं सेल्स होते क्या है वॉट आर सेल्स तो ये क्वेश्चन आएगा इसका आंसर होता है सेल्स आर द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सारे काम सेल्स ही करते हैं पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी होती है ये होती है सेल की डेफिनेशन वॉट आर सेल्स के लिए अब देखिए इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स पिक्चर भी देख लेते हैं थोड़ी सी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा सो इन 1665 रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स डिस्कवर किए थे लेकिन वो डेड सेल्स थे वो कैसे सेल्स थे वो डेड सेल्स थे और ये रॉबर्ट हुक की पिक तो आप रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप है ये और जो उन्होंने सेल्स डिस्कवर किए थे वो थे अब उन्होंने सेल्स कैसे डिस्कवर किए थे उन्होंने कॉर्क सेल डिस्कवर किए थे अब ये कॉर्क सेल क्या होते हैं तो देखिए सबसे पहले तो ये बात देखते हैं दिस कॉर्क सेल वर लाइक हनी कोम स्ट्रक्चर उनका हनी कोम जैसा स्ट्रक्चर था मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर था उनका ठीक है अब देखिए क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉर्क क्या होता है आपने एक पेड़ देखा होगा उसका जो तना होता है उसका ट्रंक उसके ऊपर की जो रफ कवरिंग होती है उसे हम बार्क बोलते हैं और इस बार्क का एक पार्ट को हमने बोला कॉर्क और उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा था ठीक है चलो ना क्वेश्चन आता है हु डिस्कवर दिन लिविंग सेल्स अब लिविंग सेल्स किसने सबसे पहले डिस्कवर किए सो एंटोन वेन लिविन हॉक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स एंटोन वेन लिविन हॉक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किए ए बी से हम एंटोन वेन एंटोन वेन डिस्कवर रिप्रेजेंट करते हैं और यह है एंटोन वेन लिविन हॉक की पिक्चर ठीक है अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे जो कि है सेल थ्योरी इसके लिए मेरे को इंक लेनी पड़ेगी अच्छी वाली हाँ इट्स ओके देखिए सेल थ्योरी टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथनाइस जाकोब स्लाइडन इन एटीन थर्टी एट एंड थियोडोर शुआन इन एटीन थर्टी नाइन ठीक है ये दोनों साइंटिस्ट आपको नाम आने चाहिए प्रपोज सेल थ्योरी ऑफ लाइफ इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की इट वॉज फर्दर रिफाइंड बाई रॉबर्ट विर को विर सी एच ओ डब्ल्यू विर चाओ रॉबर्ट विर चाओ इन एटीन एटी सॉरी इसको फिर रॉबर्ट बिरचाओ ने डिस्क और आगे बताया 1855 में और ये डिस्कवर स्लाइडन स्लाइडन ने 1838 में बनाई थी और चौहान ने दोनों ने मिलके अल्टरनेट मतलब एडजस्टेंट ईयर्स में बनाई थी 1838 1839 अब आता है कि ये थ्योरी क्या क्या स्टेट करती है दिस थ्योरी स्टेट्स दी फॉलोइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट एनिमल्स ठीक है ह्यूमंस भी आएंगे इसके अंदर ह्यूमन सोशल एनिमल्स होते हैं आर मेड अप ऑफ सेल्स ये सेल्स से बने होते हैं सेल्स आर दी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वीडियो के स्टार्टिंग में पता चल गया था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन ठीक है अभी ये क्या है नए सेल्स न्यू सेल्स एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो नया सेल बनता है वो पुराने सेल से बनता है थ्रू द प्रोसेस सेल डिवीजन नो सेल ऑरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली कोई भी सेल स्पॉन्टेनियसली ऑरिजिनेट नहीं होता स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि ये एक सेल है न्यूक्लियस बना देते हैं इसका तो इस सेल से ही एक नया सेल बनेगा ये प्री एग्जिस्टिंग ये वाला तो प्री एग्जिस्टिंग सेल हो जाएगा प्री एग्जिस्टिंग और ये वाला न्यू सेल हो जाएगा ये स्पॉन्टेनियसली नहीं बनेगा ठीक है अब देखिए एज यू नो दैट योर हाउस इज मेड विद हेल्प ऑफ ब्रिक्स आपका घर ईटों से बना होता है दैट इज ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यहाँ पे एक आर एड कर लेना ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लाइक दिस आर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी भी सेल्स से बनी होती है इसका मतलब सेल्स हमारी बेसिक यूनिट ऑफ हमारी बॉडी के बेसिक यूनिट होते हैं इसलिए हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है मोर देन वन ट्रिलियन सेल्स इन बॉडी नाउ अब देखिए लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है सेल होते हैं सबसे पहले सेल्स बनके टिश्यू बनाते हैं बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं टिश्यू 
बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बना देते हैं ऑर्गन यहाँ पे स्टमक बता रखा है ऐसी ऐसी बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देंगे ये ऑर्गन सिस्टम आगे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ऐसे ही बहुत सारे डाइजेस्ट ऐसे बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने बहुत सारे ही सिस्टम 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 ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा ये ऑर्गेनिज्म बना देंगे ठीक है अब देखिए ये रहा सेल ये रहा टिश्यू ये रहा ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म ठीक अब देखिए वी डिवाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इन टू कैटेगरीज अब हम ऑर्गेनिजम्स को उनके सेल्स के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स पहला कि उनकी बॉडी में कितने सेल्स हैं तो देखते हैं देखिए यूनी सेल्युलर वर्ड ब्रेक करते हैं यूनी सेल्युलर यूनी मीन्स वन सेल्युलर मीन्स सेल ठीक है एक सेल ऑर्गेनिजम्स उस होल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल दे परफॉर्म ऑल फंक्शन दे आर ओनली वन सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो मतलब वो एक सेल ऑर्गेनिज्म बन रखा है एक पूरा सेल उसकी बॉडी का ये एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा एक्सक्रीशन भी यही करेगा डाइजेशन भी यही करेगा रेस्पिरेशन भी यही करेगा ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं अमीबा पैरामीशियम युगलिना चलो आगे बढ़ते हैं मल्टी सेल्युलर अब मल्टी सेल्युलर कौन से होते हैं वर्ड ब्रेक करते हैं मल्टी मीन्स पेनी सेल्युलर मीन्स सेल दी ऑर्गेनिजम हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल मतलब एक सेल से ज्यादा इन दीज ई सेल परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इनमें हर एक एक सेल एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है जैसे ह्यूमन बर्ड ट्रीज ह्यूमन्स में आपने देखा होगा न्यूरोन्स होते हैं न्यू आर ओ एन एस न्यूरोन्स इनका फंक्शन होता है मैसेज uh, ट्रांसपोर्ट करना ट्रांसफर करना जहाँ पे हैंड से आपको कुछ हुआ तो हैंड से ब्रेन ब्रेन से वापस हैंड तो वहाँ पे एक्शन होगा सो न्यूरॉन्स लॉन्ग होते हैं ताकि मैसेज जल्दी ट्रांसफर कर पाएँ लेकिन आपके आरबीसी मैसेज ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि उनका काम कुछ और ही होता है और इनका काम कुछ और होता है तो दोनों के काम अलग अलग होते हैं इसलिए हमारी बॉडी में मल्टी सेल्स होते हैं अब आगे चलते हैं नाउ इट्स टाइम फॉर नोइंग अबाउट सम मोर सेल्स अब हम कुछ और सेल्स के बारे में जानते हैं कुछ और सेल्स सो स्मॉलेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्म या और पीपीएलओ पीपीएलओ होती है फ्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स फ्लूरियो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एन इसलिए लिखा क्योंकि निमोनिया की स्पेलिंग में निमोनिया की स्पेलिंग होती है पी एन ई यू एन ओ एम आई एस पी पी एन से स्टार्ट होती है और तो इसलिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रोजेक जिसकी डायमेंशन होती है सेवनटीन सेंटीमीटर इंटू थर्टीन सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन होती हैं लॉन्ग सेल मैं आपको बताई दी होते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल्स ये लॉन्ग इसलिए होते हैं ये ऐसे कुछ होते हैं अभी मैं इनकी पिक्चर्स भी दिखा दूंगा आपको ऐसे होते हैं ये है ना आपको इनकी पिक्चर भी दिखा दूंगा अभी देखिए स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन्स ह्यूमन्स के सबसे छोटा सेल कौन सा होता है वो होता है आर यानी रेड ब्लड सेल अब लॉन्गेस्ट सेल इन प्लांट्स होता है एसिटा बुलेरिया ये होता है अप्रॉक्स टेन सेंटीमीटर का इस एसेटा बुलेरिया को हम एक और नाम से जानते हैं वो होता है अम्ब्रेला एलगी अम्ब्रेला यहाँ पे लिख देते हैं यू अम्बरेला यू एम बी आर ई डबल एल ए ए एल जी ए अम्ब्रेला एलगी हम इसे इस नाम से भी जानते हैं